നമസ്കാരം ലോകത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും സംസ്ഥാനത്തും കൊറോണ ഭീതിയുടെ നിഴലിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കുറെ ശമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ആരുമില്ലാത്ത രോഗികളായിട്ടുള്ള മറ്റ് സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ഒട്ടനവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്ക് ഒരു സഹായഹസ്തം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ എത്തിക്കുന്ന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി പോലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശമ്പള തുക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് നാളെ ശനിയാഴ്ച അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ചാലക്കുടി എം പി ഒരു വീട്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കും അതിനുശേഷം ഓരോ ബൂത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാകാതെ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും എത്തിക്കുവാനുള്ള നടപടികളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു എന്നൊന്നും വിശ്വാസമില്ല ഇനിയും ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അർഹത ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവർ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി എത്തിക്കുവാനുള്ള നടപടികളുമായി ഇനി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരാൾ പോലും പട്ടിണിയിലിരിക്കാൻ പാടില്ല കൊറോണയെ നമുക്ക് ഒരു തോൽപ്പിക്കാം ഇതിനിടയിലാണ് ദേശാഭിമാനി പോലുള്ള പത്രങ്ങൾ വ്യാജ വാർത്തകളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒട്ടനവധി വ്യാജ വാർത്തകൾ നിരന്തരമായി കൊടുത്തവരാണ് ഇവർ അതിൽ പിന്നിൽ വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തി ആരെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ആ ശക്തിയുടെ കിംവദന്തികളും കുപ്രചരണങ്ങളും കുന്നത്ത് നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വില പോവുകയില്ല കൊറോണയെ പോലെ തന്നെ ഈ കൊറോണയെയും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഇതുമായി സഹകരിക്കണം ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും സഹായവും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി